আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ক্লাসিক্যাল ডিজিটেক আমি আহসান কেমন আছেন সবাই আমি অত্যন্ত ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ স্মার্টফোন কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ সংক্রান্ত যাবতীয় টিপস ট্রিক্স পেতে এবং অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এসিও অডিও ভিডিও এডিটিং ফটোশপ সহ আরও অনেক প্রফেশনাল স্কিল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল পেতে ক্লাসিক্যাল ডিজিটেকের সাথে লেগে থাকুন চলুন তাহলে শুরু করি আমরা এখন লেআউটের কাজগুলি দেখে আসি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের লেআউটের কাজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটিকে না জানলে আপনাদের অফিসিয়াল কোনো কাজই করতে পারবেন না তো লেআউটের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মার্জিন মার্জিন সাধারণত নর্মালটা ব্যবহার করা হয় এখানে নর্মালটা দিলে নর্মালটার অর্থ হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টটা যেরকম বর্ডার সাইজ দরকার হয় যেরকম গ্যাপ বর্ডার সাইডের গ্যাপ দরকার হয় উপরে এবং নিচে যতটুকু স্পেস দরকার হয় সেই স্পেসটা নর্মালি মানুষ যেরকম ব্যবহার করে থাকেন সেই রকম আছে কিনা সেটার জন্যই মার্জিনের ব্যবহার হয় মার্জিন ন্যারো মার্জিন যদি হয় তাহলে আসলে আপনাদের ডকুমেন্ট থেকে খুব কম স্পেস ওয়াস্টেজ হয় লিখা বেশি হয় এবং মডারেট মার্জিন এরকম আরও অনেকগুলি মার্জিন অপশন আছে এবং কাস্টমাইজ করেও আপনি বিভিন্ন রকম মার্জিন সেট করে নিতে পারেন আপনার ডকুমেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যান্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেট পেজ অরিয়েন্টেশনের একটা আর অপশন এখানে দেওয়া আছে এই অপশনটা আমরা কিন্তু অরিয়েন্টেশন এখানেও পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং আপনারা মার্জিন থেকেও আপনারা অরিয়েন্টেশনের কাজ করতে পারবেন অথবা এইখানে ক্লিক করে পোর্ট্রেট বা ল্যান্ডস্কেপে কনভার্ট করে আপনারা ডকুমেন্টটাকে আপনি সেট করে নিতে পারেন ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট বোঝানোর জন্য তো আপনাদেরকে আলাদা লেকচার দেওয়ার প্রয়োজন নেই মনে করি কিন্তু তবুও বলে রাখি পোর্ট্রেট হচ্ছে লম্বা লম্বি যেই পেজগুলি এবং ল্যান্ডস্কেপ হচ্ছে পেজটার ওয়াইড উইড দিক ওয়াইড যে পাশে সেই পাশ ব্যবহার করা হলো ল্যান্ডস্কেপ আচ্ছা এখানে সাইজ হচ্ছে লেটার সাইজ আছে এ ফোর সাইজ আছে সাধারণত আমাদের দেশে এ ফোর সাইজ এবং লিগাল সাইজটা খুব বেশি ব্যবহার হয় এছাড়াও আরও বিভিন্ন পেজগুলি আছে যেমন এ থ্রি অনেক অফিসে এ থ্রির ব্যবহার হয় খুবই সামান্য সেই সংখ্যাটা খুব বেশি নয় তবে এ ফোর সাইজ এবং লিগাল সাইজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি মাথায় রাখবেন ডকুমেন্টের ধরন অনুযায়ী আপনারা এখান থেকে আপনাদের পেজ সাইজকে সিলেক্ট করে দিবেন লিগাল সাইজ হচ্ছে সেই সব ডকুমেন্ট এটাতে প্রিন্ট করা হয় বা সেট করা হয় এই ডকুমেন্টের জন্য যেমন ভূমি অফিস বা রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে যে সব ডকুমেন্ট লিখা হয় সেগুলি সাধারণত দলিল দস্তাবেজ এর কাজ সুতরাং ওইগুলাতে লিগালটাকে সিলেক্ট করা হয় এছাড়াও আপনাদের অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজের জন্য লিগাল পেজের ব্যবহার লিগাল সাইজের পেজ ব্যবহার হতে পারে তো এখান থেকে আপনারা সেট আপ করে নিতে পারবেন আমাদের এখন দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কলাম আমরা দেখি কলাম সেট করার দেখার আগে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমরা যদি টু থ্রি টু তে ক্লিক করলাম দেখুন আমাদের ডকুমেন্টটা লিখাটা দুই পাশে ভাগ হয়ে গেল ডিভাইডেড হয়ে গেল আবার এখানে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা যদি কলামের থ্রিতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটা একটা পেপার বা ডেইলি যে নিউজগুলি আছে সেগুলির মতো আমাদের একটা সেট আপ হয়ে গেল আমাদের ডকুমেন্টটা প্যারাগ্রাফগুলি কিন্তু প্যারাগ্রাফ থাকলো না একটা কলাম ওয়াইজ একটা লিখা হয়ে গেল এখানে আপনারা এই অপশনটা কাজ করার জন্য লেআউটের মধ্যে আপনারা এখানে পাবেন আমরা দেখে আসি পেজ ব্রেকের কাজ পেজ ব্রেক দেখতে পাচ্ছেন পেজ ব্রেক ইনসার্ট অপশনেও ছিল এখানেও আছে পেজ ব্রেক হচ্ছে আমরা যদি এখানে এখন পেজে পেজ ব্রেকে ক্লিক করি তাহলে দেখুন নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছে এখানে পেজ ব্রেকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আপনি এখানে অনেক কিছু কাজ এখানে করতে পারবেন যেমন নেক্সট পেজ তারপরে কন্টিনিউস পেজ ব্রেক ইভেন্ট পেজ ব্রেক এরকম বিভিন্ন অপশন আছে 
এইগুলি আপনার ডকুমেন্ট গুলাকে দেখুন আমাদের শুধু লেখাটাকে রাখলো শুধু টেক্সটটাকে সিলেক্টেড টেক্সট কে রেখে বাকিটাকে আমাদের পেছনে ছড়িয়ে দিল সেটা হচ্ছে কলাম এই ক্ষেত্রে কলাম রাখবে ইভেন্ট পেজ এরকম আপনারা ক্লিক করে করে দেখবেন কোনটাতে আসলে কি পরিবর্তন হচ্ছে কলাম আমরা কলাম ক্লিক করার কারণে আমাদের সিলেক্টেড টেক্সটটাকে শুধুমাত্র উপরে রেখে বাকিটাকে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে টেক্সট র‍্যাপিং এই অপশনটা দেখুন তো পেজ ব্রেকের মধ্যে এই অপশনগুলি এই অপশনগুলি নিয়েই পেজ ব্রেক গঠিত অড পেজ এখানে দেখুন ইভেন্ট পেজ ইভেন্ট পেজ হচ্ছে 2 এর পরে 4 1 এর পরে 3 হচ্ছে অড পেজ দেখুন তিনটা করে একটা পেজ থাকা অবস্থায় সে থার্ড পেজে চলে যাচ্ছে ইভেন্ট পেজে ক্লিক করলে দেখুন আমাদের চতুর্থ নাম্বার পেজে নিয়ে আসলো তৃতীয় নাম্বার পেজে নিয়ে আসলো এবং লেখাটাকে চতুর্থ নাম্বার পেজে পাঠিয়ে দিল আমরা আমাদের লেখাটাকে আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই অপশনটা কিন্তু আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর হোম পেজে ছিল তবু আমি এখানে যেহেতু আছে এখানেও দেখাচ্ছি আমরা হোম পেজে দেখিয়েছিলাম এটা আমাদের লেখাগুলোকে যদি ডানের দিকে সরাতে হয় তাহলে জাস্ট এখানে লেফটে লেফট আপার সাইডের বাটন আছে এখানে যতবার ক্লিক করব ততবার এটা ডান দিকে সরে যাবে এবং এটাকে ডাউনে যতবার ক্লিক করব তত বাম দিকে সরে যাবে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটাকে একটা সহনীয় মাত্রায় রেখে দেখুন রাইটে যতবার রাইটে ক্লিক করা হচ্ছে ততবার রাইটের দিকে সরে যাচ্ছে যদি লেফটের দিকে নরমালি রাখি তাহলে লেখাগুলি সুন্দরভাবে ইন জেনারেল এটা সেট হয়ে যাবে আবার দেখুন স্পেসিং স্পেসিং এর ব্যাপারটা তো ডিজাইন পেজেও ছিল আমরা এখানেও দেখাচ্ছি দেখুন এখানে বিফোর এবং আফটার লেখা আছে আমরা এইখান থেকে এই পেজের মাঝখানের প্রতিটা লাইনের মাঝখানে কত গ্যাপ হবে এটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারি বিফোর দেখুন বিফোরে কতটুকু 6 ফিট 12 ফিট 24 ফিট এরকম আফটারে আফটারে আবার আমরা আরেকটা নিউমেরিক একটা ডেটা ইনপুট করলাম বিফোর আফটারে ব্যবহার আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ইতোমধ্যে আমরা ডকুমেন্টগুলোকে এরকম সিলেক্ট করে আমরা স্পেসিং বিফোর যদি দেই স্পেসিং আফটার যদি দেই তাহলে যেই পেজটা সিলেক্ট করেছি যেই লাইনটাকে সিলেক্ট করেছি তার আগে পিছে কতটুকু ফাঁকা হবে সেটা ইন্ডিকেশন হলো এখান থেকে আমরা পাবো এবং এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে এই অপশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা আমাদের চেঞ্জ গুলিকে আমাদের চোখে যতটুকু ভালো লাগে সেটা দেখে আমরা আমাদের ডকুমেন্টটা করতে পারব তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পজিশন র‍্যাপ টেক্সট তারপরে ব্রিং ফরওয়ার্ড এইগুলি কেন ওয়াটারমার্কের মতো এগুলি কেন অ্যাক্টিভেট নাই অনেকে প্রশ্ন জাগতে পারে এখন আমি পজিশন এন্ড র‍্যাপ টেক্সট এই দুইটার ব্যবহার এখনই এই মুহূর্তে দেখিয়ে দিতে পারবো যেমন ধরুন এখানে আমরা একটা ইমেজ ইনসার্ট করি একটা আমরা ইমেজ এই ইমেজটা ইনসার্ট করলাম ইমেজটাকে আমরা এখন বিভিন্ন জায়গায় মুভ করতে পারছি না আমাদের এর জন্য কি করতে হবে পজিশন পজিশনের উপরে ক্লিক করে অনেকগুলি অপশন আছে আমরা যে দিকে রাখতে চাই যেমন ধরুন এখানে লেফটে চলে গেল এটা রাইটে চলে আসলো এটা মাঝে মাঝে অবস্থান কার্সরগুলি খেয়াল করুন পড়ুন কার্সরগুলি আমি যে দিকে নিচ্ছি আমাদের ডকুমেন্টটা কিন্তু সেভাবে কথা বলছে আমাদের ইমেজটা বা অবজেক্টটা সেভাবেই আমরা যেভাবে চাচ্ছি ঠিক সেভাবেই কাজ করছে আবার এখানে র‍্যাপ টেক্সট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে এটা যে কোনো জায়গায় আমি মুভ করাতে পারবো এইভাবে কিন্তু আপনারা ইচ্ছা করলে ওয়ার্ড দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু ছবি এডিটিং করতে পারবেন আমি এটার উপরে ক্লাস নিব একটা আমাদের অ্যাডভান্স ক্লাসেই আমি সেটাকে দেখাবো আর হচ্ছে ধরুন আমি আরেকটা ছবি ইনসার্ট করলাম 
ছবি আমরা ধরুন এটাকে ইনসার্ট করেছি এখন আমাদের এই ডকুমেন্টটা উপরের দিকে আছে আমরা লেআউট অফ শুনেছিলাম আমরা ধরুন আমাদের ডকুমেন্টটাকে একটু সরিয়ে দিলে ভালো হবে এটা এখন আমাদের এই নিচের ছবিটাকে আমরা সামনের দিকে আনতে চাই এবং সামনের ছবিটাকে আমরা নিচের দিকে নিতে চাই তো সেটা সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সামনের ছবিটা সামনের দিকেই থাক আমরা পেছনেরটা ক্লিক করি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ব্রিং টু ফন্ট লেখা আমরা যদি এটাকে ক্লিক করি তাহলে এই ডকুমেন্টটা সামনে চলে আসবে এবং দেখুন এটা পেছনে চলে যাচ্ছে এটাকে আবার আমরা যদি সামনে আনতে চাই তাহলে ব্রিং ফরওয়ার্ড দেখুন সামনে চলে আসলো আবার যদি আমরা ব্রিং ব্যাকওয়ার্ড এখানে ক্লিক করলে দেখুন পেছনে চলে গেল অ্যালাইনমেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টটা কিভাবে থাকবে কিভাবে অবস্থান করবে সেটার অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইন টু পেজ যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের পেজের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রেখে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে টেক্সট গুলির অবস্থান বা লাইন গুলির সাথে পেজ গুলির স্পেসিং এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলি জড়িত আজকে আপাতত এটুকুই